Het is tijd voor PSV Ajax. Wie gaat de tweede plek overnemen in de Eredivisie? We gaan het zondag meemaken. Danny van Laar, we hebben natuurlijk heel veel zin in. Mooie wedstrijd die ons te wachten staat. Heerlijk potje. En dus ook reden genoeg om daar goed op vooruit te blikken. En dat gaan we doen met jou, want jij hebt oh. een best 11 opgemaakt van beide teams. Niet zomaar. Er staan natuurlijk twee hele mooie elftallen op papier. Waar ook nog wel genoeg ruimte voor verbetering is. Maar hoe is het nou als we ze tegen elkaar afzetten? Wie ja. heeft de beste speler op welke positie? Duidelijk. Ik ga een timertje zetten. 30 seconden nogmaals per battle. En de tijd loopt. We beginnen natuurlijk met de keepers. Keepers. Twee Argentijnen. Walter Benitez tegen Geronimo Rulli. Twee Argentijnen die allebei toch wel een groot uh, probleem oplosten. Dus ze zijn allebei best wel goed ontvangen, zeker in Eindhoven. Dit is wel voor mij echt een duidelijk gelijkspelletje. Begonnen goed, hebben beide ook hun mankementen, zeker in het voetballende uh, aspect, maar op de lijn zijn ze eigenlijk bijna gelijk aan elkaar en ook wat betreft uitkomen en één op eens. Dus ik vind dit wel echt een hele duidelijke 1-1. Dus we beginnen, dus was zij eigenlijk, met een 1-1. Ja, maar we mogen er even in komen, dat is geen enkel probleem. Gaan we door naar de verdediging. Links, rechtsbacks. 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 30 beginnen. seconden, tijd loopt. Ja, en Moene tegen uh, Sanchez. Twee zwakke plekken eigenlijk. Zwakke broeders, hè. Nou, ja, van. twee uh, zwakke plekken eigenlijk bij beide elftallen. Allebei ook wat opstartproblemen en Wayne heeft zich redelijk herpakt. Komt nu ook terug van een blessure. Sanchez heeft het heel zwaar in de Eredivisie, maar had vorige week misschien wel zijn beste wedstrijd van het hele seizoen ja. tegen Emmen. Goal en assist. Met goal en een assist, maar liet zich wel weer aftroeven tegen... Antonissen. Ja, ook uh, PSV ja. natuurlijk eigenlijk. Leuk liefde. Dus Tijdens dat wordt bij. dan toch de Oostenrijker die hem uh, wint en die zal iets minder uit de toon springen. Ja, ik moet heel veel erbij doen. Xavi Simonsen staat ook op Sanchez, dus ik denk dat dat ook wel extra lastig is. Ja, dan beginnen we met de CV's. De rechtercentrale. Ramaljo tegen Jurien Timber. Ramaljo kan dit seizoen geen potten breken. Dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor Timber, die misschien wel zijn slechtste uh, seizoen uh, bij Ajax nu doormaakt. Maar hij kan wel teren op eerdere goede, goede seizoenen. Is natuurlijk ook veel verder, veel meer potentie. En is ook zelfs nu op dit moment veel verder dan Ramaljo. Durf ik wel ja, te zeggen. Oranje is de national. Gaat winnen van Ramaljo. Duidelijk. 2-2. Oh, door naar de andere cv's? Ja. Boscali. Tegen Bessie, een stukje makkelijker. Hoe heeft heel weinig uitleg nodig. Ik denk dat het bijna extra leuk is als ik nu extra argumenten ga geven waarom Bessie deze verliest. Ik denk dat het voor zich spreekt. Ja. 3-2 PSV, door naar de linkerweg. Ja, dat is ook wel eigenlijk een hele simpele, omdat waarschijnlijk Hato speelt. Uh, ja, die is nog lang niet waar Van Aanhold speelt. Ik denk dat Van Aanhold misschien wel de na Xavi Simons de beste aankoop van PSV dit seizoen is. Uh, ijzersterk, hij heeft nog steeds oranje niet afgeschreven en ik snap wel waarom, want ik vind hem echt heel goed en heel gevaarlijk. Wint van Arnold, makkelijk van Hato. Maar Hato, ongelooflijk potentie, wordt een fantastische speler. Ja, 4-2 voor PSV. Dan gaan we door naar het middenveld. Met wie wil je beginnen? Met de controleur lijkt me het meest logisch. Ibrahim Sangare tegen Florian Grilic. Ja. Twee spelers die eigenlijk uh, Grilic hele seizoen niet gespeeld, afgelopen weken wel. Sangare andersom. Omgekeerde route, waar Grilic nu eindelijk een plekje heeft veroverd, is Sangare hem nu eigenlijk kwijtgeraakt. Toch ga ik voor Ibrahim Sangare en ik vind eigenlijk dat het ook niet heel veel extra argumenten nodig heeft. En ik moet onder die 30 seconden blijven. Dus ja. Sangare, ongelooflijke klasbak, gaat nu echt wat te spelen tegen Ajax, want het fysieke geweld hebben ze nodig. Ja. Ik hoef niks uit te leggen, denk ik. Geweldige speler, ruim 30 miljoen waard. Dus ik hoop dat hij zijn plekje weer terugkrijgt en dan een top transfer maakt in de zomer. Netjes onder de 30 seconden, net zoals thuis. Ik kijk mee, goed. zeker weten. Heel flauw dit. <laughs> uh, wel een moeilijke, Joey Veerman tegen Kenneth Taylor. Ja, twee toch spelmakers eigenlijk, als het ware. Uh, waarvan ik denk en ook al vind, en ook als je kijkt naar het aandeel wat ze nu hebben in het spel, dat Joey Veerman in een betere vorm steekt. Uh, is aan de bal ook nu een stuk verder. Wisselvallig. Uh, Wisselvallig, maar... Verdedigend minder betrouwbaar? Nee, minder betrouwbaar, maar ook Kenneth Taylor, daar ligt ook zijn zwakke plek in zijn rug met zijn mannetje meelopen. Dus ik denk dat deze gewoon eigenlijk best wel makkelijk naar Joey Veerman toch wel gaat. Dan de laatste battle op het middenveld. Hele lastige, misschien wel de meest moeilijke van uh, het hele middenveld. Guus Steel tegen Davy Klaassen. Ja. Guus Steel was natuurlijk geweldig vorige wedstrijd tegen ja. Volendam. Was de man of the match, was, was ook goed nog tijdens de persconferentie trouwens. Ja. En is natuurlijk de nachtmerrie van Ajax, hè. Denk even aan de Johan Cruijffschaal. Eigenlijk zou je dan denken... Hey, het tricky, hè? Het tricky, maar... Mr. 1-0 staat altijd op in dit soort potjes. We zagen het ook bij Feyenoord weer waar hij geweldig was. Dus Davy Klaassen wint deze net. Net van Guus Steel. Er komen nog een aantal aanvallers aan. En daar zit ook een paar in. Het kan nog gelijk worden, Emiel. Grote vriend. En we beginnen bij de rechtsbuiten. Johan Bakayoko. Geweldige groei briljant tegen Steven Berghuis. Ook al ligt de potentie van Bakayoko op een geweldige hoogte. Toch gaan we voor Steven Berghuis. Ik denk dat zelfs een blinde dat wel kan zeggen en maken. Omdat Steven Berghuis gewoon op dit moment... Een stuk verder is dan Bakayoko. Duidelijk. Duidelijk. Spitsen. Lastige. Dusantadis, Luc Dion. Dusantadis, Luc Dion. Twee routeniers eigenlijk hè, van het elftal. Moeten het elftal op sleeptouw nemen. Hebben allebei niet hun meest geweldige uh, seizoen achter de rug. Zij, zitten ze nu weer in. Maar hebben natuurlijk hun waarde wel lang bewezen. En uh, ik ben eigenlijk ook niet. Wat vind jij daar? 
Ja, ik zou een gelijk spelletje zetten, maar ik heb jou al laten zien doorschemeren dat dat niet geval is. Nee, ik ga je toch af. Kijk, de kracht en de fysieke kracht en de luchtduels en bij de corners, daar gaat Luc de Jong ongelooflijk dus belangrijk zijn. Zonder alvrees kan hij onwijs gevaarlijk worden. Ja, um, dus daar, staat hij, daar heeft hij echt wel iets voor op Dusan Tadic. Maar Dusan Tadic, als je weer kijkt naar zijn cijfers, zijn gemiddelde en hij staat weer in alle MVP-klassementen ruimschoots bovenaan. Ja. Je kan niet eromheen dat hij nog steeds fantastische waarde heeft voor dit overtal. En dus, dus ook gewoon wint. Xavi Simons tegen Steven Bergwijn. Ik ben ja. een groot voorstander van allebei deze jongens. Fantastische spelers. Ook Bergwijn wordt heel erg bekritiseerd, maar is een geweldige speler. Heeft zoveel voor een goede linksbuiten. Maar dat komt er nu zeker niet uit. Bij wie komt het er wel geweldig uit? Misschien wel het grootste talent van Nederland en van de Eredivisie, Xavi Simons. Geweldige cijfers, overal dubbele cijfers. Ja, deze jongen wint hem. Dan willen we natuurlijk ook nog een voorspelling hebben. Het is 7-5 geworden. Het zou toch geweldig zijn als het 7-5 wordt? Nou, ja, dat wordt het niet. Mooi, ja. uh, ik denk 2-2. Ik denk dat het gewoon een hele mooie open wedstrijd wordt uh, waarin ze uh, vol gas gaan geven. Maar het is ook een beetje mijn wens. Want vaak zijn dit soort potjes toch uh, ja, wat minder intens dan je op voorhand hoopt. Ja. En dan wordt het nog een hele spannende week om de strijd om plek te zijn. Zeker weten. We gaan het zien. Dankjewel. Ja.